Steinbock Kinder Namaste Janine hier. Dezember, lasst uns schauen. Steinbock Kinder, für euch war es, glaube ich, es war für alle ein interessantes <lacht> Jahr. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass bei vielen von euch, speziell weil es das Jahr des Steinbocks war, das habe ich euch Anfang des Jahres ja schon ein bisschen erzählt, ähm, weil es im Steinbock einfach lag, diese, diese gesamte Energie, dass für euch ganz viele Wechsel stattgefunden haben, viele Erkenntnisse ja, und äh, viel Umbruch. Okay, also großes Potenzial für euch gewesen und wird auch noch sein, ähm, viel mehr Erkenntnisse zu haben. Ja, und lasst uns weiterschauen. Meine Lieben, ihr hattet in den letzten Monaten die Energien, dass ihr auf positive Veränderungen vertrauen sollt, dass ihr die Führung über euer Leben jetzt ein bisschen mehr übernehmen sollt. Ja, was möchte ich, was tut mir gut, was nicht einfach, dass ihr nicht so sehr euch von außen erzählen lasst, wie etwas zu sein scheint. Ähm, mit der Karriere auch für einige von euch, wo Spirit gesagt hat, ey, hier gibt es eine schöne Umbruch für euch, ähm, seid offen bitte einfach dafür. Ja, und im November hattet ihr dieses Stress mindern, ne? und bei einigen von euch, dass ihr in einer Dreierkonstellation wart und dass ihr euch auch da ein bisschen zurückziehen sollt. Wenn du gerade merkst, oh ja, 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 schaut euch gerne August, September, Oktober und November an. Nicht jeder ist jetzt gerade in dieser Energie, die ich jetzt gerade erzähle. Bei manchen kommt das erst ein, zwei Wochen, äh, ein, zwei Monate später. Ja, wichtig. Ansonsten Aszendenten, Mond und sehr, sehr gerne ähm, Venus anschauen. Ja, falls du hier gar nicht irgendwie dich wiederfinden solltest. Ich glaube, das wird eine spezielle Gruppe für euch, ähm, Steinböcklis, weil ich denke, es geht speziell um einen Dualseelenprozess. Ihr wisst, ich tue das nicht gerne dahin, weil ich das gerne allgemein halten will. Arbeit ist aber auch dabei. Lass uns anfangen. Nimm das wirklich für deine Situation, wie sie es richtig anfühlt. Okay, quetsch dich aber nirgends rein. Also, wir haben hier vorweg, ich channel im Dezember jetzt nichts für die Horoskope, weil ich äh, hier im Lockdown bin und viel zu smoothie unterwegs bin, seht es mir nach und habe äh, mit, also wirklich mit der geistigen Welt jetzt ausgemacht, drei Kartendecks für jeden, sie zeigen mir eine Gesamtenergie, ja, dann spare ich mir das Channel. es ist nämlich auf Dauer anstrengend bei zwölf Zeichen, ja, Dezember, bitte lasst mich da ein bisschen <lacht> entspannen, okay, und ja, und dann ziehe ich aber noch Karten, okay, also, wir haben eigentlich, ich mache das mal so, wie sie auch gefallen ist, zwei echt schöne Karten. Ja, Wir haben die Zehn der Kelche, das ist eigentlich für mich eins der schönsten Karten. Das ist die Karte der Wunscherfüllung, der Harmonie, der Lebensfreude, des Erfolges, ja, ähm, der Begabungen auch und der Stabilität. Das Schöne ist, Normalerweise wird es diese Karte im klassischen Tarot Frau und Mann. Ja, Hier sind aber zwei Mädels, das heißt, wir tun uns jetzt nicht nur auf Beziehung, ähm, auf diese Wunschpartnererfüllung fokussieren, sondern Friede an sich. Ja, also es kann mit einem Familienmitglied sein, mit einer Freundin, wie auch immer. Also, super schöne Karte. Aus der Münzen hat nichts anderes als mit entweder Erbschaft zu tun, für einen kleinen Teil von euch, Geschenke des Himmels, ja, ein Angebot. Ist klein, aber es ist ein Angebot. Entweder von einem Gegenüber wo die Wunschpartnererfüllung einfach stattfinden will. Du wartest, weil die Karte ist zwar aufrecht gekommen, aber die, die war so ein bisschen gekippt, wisst ihr? Das heißt, für mich immer ein Zeichen, ja, es kann sein, dass es sich verzögert, dieses Angebot. Sei es, wie gesagt, finanziell, Erbschaft, wie auch immer, oder von einer Person, von der du dir das wünschst, dass diese Person jetzt langsam kommt mit Kommunikation, mit einem offenen Gespräch, was auch immer es ist, auch im Beruf aber, ja? Dann die Deckkarte, was mir aber sehr gut gefallen hat, war die fünfte Schwerter. Und die Karte repräsentiert eigentlich Angst, Verzweiflung, ja, Kopfzerbrechen. Da ist einer da, der kratzt sich, äh, denkt die ganze Zeit nur darüber nach, eben über diese, diese Harmonie, ja, über diese Wunscherfüllung. Und was er aber nicht merkt oder noch nicht so richtig mitkriegt, und das ändert sich aber bei euch von der Dynamik her, ist, dass da ein Rabe ist oder eine Krähe, 
die ihm einiges ins Ohr flüstert, damit er seine Gedanken freien Lauf lässt, also flexibler, flexibler wird in dieser Situation und schaut mal, wohin es geführt wird, dass es wieder frei ist. Ja? Und die war umgekehrt. Das heißt, es bestehen wirklich super schöne Chancen jetzt im Dezember. Egal, was das für dich war, das Angebot, was du gerade wartest, ja, dass du nicht mehr hier in dem Kopf zerbrechen bist. Also, für einige kann es möglich sein, dass ein Angebot der Stabilität von Spirit oder von einem Herzensmenschen kommt. Ein bisschen verzögert vielleicht, aber es wird kommen. <lacht> Beruflich oder in der Liebe. Ja? Für andere kann es sein, dass ihr jetzt mehr verstehen werdet und immer mehr in diese Erkenntnis kommt, dass ihr nicht abhängig seid, <lacht> Entschuldigung, was andere tun oder nicht tun, sondern dass ihr euer Glück und eure Lebensfreude alleine erstmals finden dürft, ja, um einige Werte vielleicht in Bezug auf Partnerschaft, Arbeit, Freundschaft zu überprüfen. Ja, ihr hört auf, hier im Kopf die ganze Zeit zu sein. Okay, warum sage ich das? Wir haben hier die Trennung kann bei einer kleinen Gruppe wirklich dieser Dualseelenprozess sein. Ja? Zwillingsflamme, wie auch immer du das nennen willst. Rücken an Rücken, Rückzug erstmal. Hört aber langsam auf. Ich glaube, wenn ihr anfangt zu verstehen, dass es keinen Sinn hat zu kontrollieren und zu warten, egal ob es, wie gesagt, Arbeit ist, ein Familienmitglied ist oder ein Gegenüber ist. Dieser Zyklus, der will jetzt vollendet werden, heißt aber nicht unbedingt Dezember, aber es wird mit der Zeit. Zeit ist flüssig, das liegt an euch, wie ihr diese Dynamik jetzt ändert. Kam nämlich noch die Kontemplation noch dazu und das ist die Zahl 11, ne? Dualseelen. Wie gesagt, für die eine kleine Gruppe, für die anderen an sich ist es, es kann gut möglich sein, dass du jetzt aufhörst, dir Gedanken zu machen über irgendein Angebot, was andere sagen, was andere tun, damit du glücklich bist, ja, und vielleicht musst du dich von bestimmten Familienmitgliedern, Mitgliedern, Freunden oder wie auch immer jetzt ein bisschen, ja, in die Kontemplation gehen, um zu überlegen einfach, um die Stärke wieder zu gewinnen und dein Leben wieder in die Hand zu nehmen, generell ein Thema, ne, von euch, jetzt. Mut ist dein Begleiter, aber in der Kontemplation wirst du auch die Kraft kriegen. Nicht wenn du, davon gehst du ja langsam weg. Ne? Das ist so wo, das ist dein Dezembergeschenk im Grunde genommen. Also nichts anderes ist es. ja. Und zu allem Überfluss haben wir hier die <lacht> Gleichgewichtskarte, ja? Schütze, die innere Balance finden. Ne? Zwischen zu viel Nachdenken und den Sachen erlauben, einfach im göttlichen Timing einfach... Ähm, Vertrauen zu haben einfach. Generell so ein Thema bei uns allen. Ne? Meine Lieben, lasst uns weiter schauen. Wer ist für euch noch da? Ich lasse euch das jetzt alles mal so, dass ihr das so ein bisschen sehen könnt. Sagt mir, ob das so, ob es euch auch so mal gefällt, wenn ich nicht immer mit dem Channel irgendwie jetzt jeden Monat da <lacht> klarkommen möchte. Auch schaut mal hier. Die Liebenden. Also... Ich will mich aber nicht nur auf Liebe hier fokussieren. Ich würde echt so gerne so ziemlich viele Gruppen hier helfen. Alles, was ihr wissen müsst über persönliche Readings hier unten in der Infobox. Okay, ich habe jetzt Zeit. Nutzt es wirklich aus, ähm, solange ich im Lockdown bin. <lacht> ja. Also, meine Lieben, für meine Steinböcklis bitte. Dezember. Schöne, liebe geistige Welt. Dankeschön. Zwei. Wow. Ja, die Balance finden. Huh? Es ist wichtig, im Gleichgewicht zu sein. Meine Guten, nicht umsonst hatten wir hier gerade die Gleichgewichtskarte. Also ganz, ganz klare Botschaft für euch. Gleichgewicht zwischen Tun und Machen. Also, wie viel gebe ich die ganze Zeit? Ist das im Gleichgewicht? Deswegen die Kontemplation. Ja, erstmal die Trennung, um über bestimmte Werte nachzudenken. Wichtig. Es ist wichtig, im Gleichgewicht zu sein. Pass auf, dass du nicht an mehreren Projekten oder Jobs gleichzeitig arbeitest. Ja? 
und wirklich zu schauen, ob du in deiner Arbeit auch irgendwie ein bisschen Vergnügen haben kannst, dass du die weiblichen und männlichen Energien auch ein bisschen besser im Gleichgewicht hast, okay? Ja, hier im Gleichgewicht. Die Balance finden zwischen allem. Wichtig für euch, ja? Und, also zwei Ariel und fünf Gabriel, okay. Herausforderung. Also, Spirit sagt dir schon, beziehungsweise Gabriel, dass du jetzt eine Herausforderung kriegst oder kriegen wirst, okay? Readings bitte immer gerne auch Ende des Monats nochmal anhören, weil dann versteht ihr alles viel mehr. Jetzt habt ihr noch im Dunkeln vielleicht. Also, dass eine Herausforderung kommen wird oder da ist, die du auf jeden Fall aber meistern wirst. Du sollst dir da wirklich keine Sorgen machen. Ziehe dich aus den Dramen anderer zurück. Trennung und Kontemplation. Ganz klare Ansage. Wenn du das machst, steht dem hier immer weniger im Weg. Manchmal ist Zurücktreten ein Schritt nach vorne. Okay, das ist glaube ich das, was einige von euch früher oder später verstehen werden. Danke, Cher. Sei geduldig mit dir selbst und den Menschen in deiner Umgebung. Also göttliches Timing höre ich bei euch die ganze Zeit. Egal, wo du gerade strauchelst, es ist göttliches Timing. Ja, nicht, wenn du es willst, wird etwas passieren, sondern wenn du wirklich bereit bist, auch Lektionen zu lernen. Schön, lass uns weiter gucken. Wo stecken denn gerade meine Steinböcklis hier? Und dieses Angebot, ne? wie gesagt, ist so gefallen. Das, das wird kommen, das war ja nicht umgekehrt, das wird kommen. Aber vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt einfach, wenn du es willst, weil ihr kennt mich ja, ähm, es geht immer darum, dass ihr ähm, auch einiges erstmal lernen müsst eure Frequenz ändern müsst in Bezug auf ein Thema, ne? damit sich das weiterentwickeln kann. Steinböcklis, bitte, was noch Spirit für Dezember? Wow, oh, wow, okay, ja, dreimal. Also eigentlich brauche ich keine Karten mehr für euch ziehen. Hier sind viele dabei, die jetzt aufhören sollten, darüber die ganze Zeit in dieser männlichen Energie zu sein. Das soll jetzt weggehen. Es soll wieder Spaß machen, das Leben. Ausgewogenheit zwischen Geben und Nehmen. Ausgewogenheit zwischen Machen, Arbeiten und das Leben wieder genießen. Ja, für einige wird dieses Angebot auch kommen, aber ganz langsam. Bis dahin kannst du selber dein Glück finden, indem du verstehst, ja, ich brauche diese Person jetzt selber nicht, das ist Bedürftigkeit, Abhängigkeit, was kann ich für mich machen? Also hohe Schule hier gerade, schön, ja, Ausgewogenheit hier und schon wieder die Elf, also wie gesagt, kann wieder diese Dualseele-Geschichte sein. Ähm, auch die Gerechtigkeitskarte, ja, also es, es wird Gerechtigkeit stattfinden in der Geschichte, wo du gerade drin steckst. Ähm, Ganz klar, was die Karte sagt, was du siehst, das wirst du auch ernten. Ja? Vielleicht kriegst du jetzt auch die Möglichkeit, dein Gleichgewicht wiederherzustellen, indem du ein Angebot irgendwann kriegst. Ich, wenn es verzögert ist, dann denke ich, dass es eher Januar sein wird. Okay? Aber ganz, ganz klar in euch. Du bist weise genug, Steinböckli. Du hast hier die Eule. Arbeite mit ihr wieder zusammen. Ja? Und du hast auch die Krähe, die dir sagt, ey, da, dahin geht's. Also merkt euch diese zwei Karten, das ist das Einzige im Dezember, was, glaube ich, Magie, neue Leben auch ein bisschen mehr bringen wird. Ja, und dass die Trennung da ist jetzt erstmal oder kommen wird, ähm, ist aber auch wichtig, okay? Damit sich die ganze Dynamik einfach von der Situation ändert. Es ist egal, ob es Arbeit ist, ob es Erbschaft ist, ob das ein Angebot ist, Angebote jeder Art auf die du gewartet hast, für dein persönliches Glück und Wünscherfüllung. Die ganze Zeit warten, aber aufhören darüber. Ja, lernen aus der Vergangenheit. Ich denke, in der Vergangenheit hast du zu diesem Problem, egal was das ist, die ganze Zeit nur darüber nachgedacht. Ja, und jetzt kommt der Elefant, die fünf, und das ist dein, deine Challenge. Ja, die fünf ist einfach Veränderung. Es möchte sich was verändern, deswegen rüttelt es, deswegen wird die Situation auch mega stagnieren und immer stärker stagnieren, solange bis du deine Geschichte lernst, dass du da dem Ganzen ein bisschen vertrauen darfst und sollst auch. 
ja, dass dieses Angebot, was auch immer es für dich ist, einfach dann kommt, wenn alle bereit sind dafür und wenn du es dir auch erlaubst und ein bisschen zurücktrittst. Vollkommen klare Botschaft, meine Guten. Lass uns schauen kurz über Liebe. Was rät man euch da? Also hier ist es Liebe, Beruf, Partnerschaft, alles, alles mit drinnen. Ich hoffe, ich habe da einige erwischt. Ich freue mich über eure Likes, da ich echt überlege, ob ich das noch weitermachen soll nächstes Jahr oder ob ich die Horoskope komplett lasse. Also, ich freue mich über sämtliche Kommentare und Likes, Leute, weil sonst werde ich mich nur noch auf die großen Shifts konzentrieren. Okay, voll Neumond und Planetenkonstellationen. Ich brauche eure Hilfe, damit ich weiß, dass ihr Bock drauf habt. Okay, weiterhin monatlich. Für meine lieben Steinböcklis, bitte. Für meine lieben Steinböcklis. Bezug Liebe, Liebesengel. Ja, lernen aus der Vergangenheit. Also hier, hier wird sich eine Dynamik ändern, ja, in den kommenden Wochen und Monaten bei euch. Definitiv. Kontemplation, ihr werdet ein bisschen zurücktreten, ihr werdet schauen, dass ihr, ihr habt dreimal die Karte Gleichgewicht, meine Lieben. Also wirklich Ausgewogenheit und Gleichgewicht. Ja, ganz, ganz wichtig. Nicht zu viel überall machen. Kontemplation, sagt Spirit, ja. Für meine Steinböcklis bitte im Dezember. Irgendein Tipp, irgendein Rat in Bezug auf Liebe bitte. Ja. Das Angebot, ob es für einen Job ist, Erbschaft ist, eine Beziehung ist, ein Mensch, auf den du wartest, ja, wo du wirklich geduldig sein darfst, okay, ähm, wo du dir auch nicht mehr so viel Kopfzerbrechen machen sollst, wie auch immer ist noch nicht da und ist verzögert, weil du eben deine Hausi hast und zwar Liebe zuerst dich selbst. Und ich glaube wirklich, dass einige von euch immer besser verstehen werden, vielleicht nicht gleich, aber ich hoffe in den nächsten Tagen und Wochen, dass ihr kein Angebot braucht, keine Offerte von irgendjemanden, was auch immer es ist, damit ihr glücklich sein könnt. Ja, Zehn der Kelche ist wirklich eine, wirklich eines der schönsten Karten. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Ich glaube wirklich, dass ihr hier die Trennung und diese Kontemplation habt, damit ihr jetzt erstmal wirklich heilen könnt, wachsen könnt und, und klarer und stärker und präsenter einfach ähm, aufwacht. Ja, dieses Wiedererwachen. Und dann kommt Gesetz der Anziehung sofort das, was ihr ähm, euch wünscht. Also ganz, ganz klar. Noch etwas bitte. <lacht> Hausaufgabe genug, höre ich gerade für euch. Entdeck dich wieder neu, okay? Dankeschön. Die Versöhnung. Schön, diese Karte kommt, die kam jetzt bei den Schützekindern, bei den Stierlis. Und auch bei euch, das ist wirklich schön. Also jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Macht dir keine Sorgen, aber nur da sitzen meine Guten, sich Horoskope anschauen und, und jetzt zum nächsten Horoskop zu gehen und gucken, was die anderen erzählen. Da, das ist äh, nicht böse sein. Ihr wisst, ich, ich, also das ist Kindergarten. Das ist nicht jemand, der die Führung übernimmt über sein Leben. Ja? Der lässt sich erzählen wieder. Ja? Was erzählt man mir jetzt über mein Leben, über mein Glück? Es ja? sind nämlich einige Kandidaten hier dabei, die von einem Horoskop zum anderen ähm, springen. Okay? Und das ist nicht wertend, aber es ist nun mal Fakt. Ähm, also, liebe zuerst dich selbst. Warum? Warum? Weil Spirit sagt, es kann Verlobung sein, das ist aber eine sehr kleine Gruppe, das glaube ich nicht, auch nicht im Dezember, sondern halt in Zukunft, dass dein Liebesleben einfach eine neue Stufe der Hingabe ähm, kriegen wird. Das heißt, so wie du gerade stagniert bist in der Liebe, ob du jemanden hast oder nicht, ist, ist wurscht, okay? Es gilt für beide Reisegruppen. Aber sowohl du als auch dein Gegenüber, ob du ihn kennst oder nicht, 
darf jetzt erstmal heilen gehen und in Wachstum gehen und Klarheit erlangen und sich selber erstmal mit sich selber klarkommen, sich selber ernähren. Und nicht so in die Bedürftigkeit zu gehen, weil Spirit sagt, ey, alles gut, die Versöhnung ist da, die wird auch kommen. Kommt darauf an, wie sehr ihr jetzt in dieser Trennungsphase, in dieser Kontemplationsphase ähm, euch wieder neu entdeckt. Super schön, super schön. Also hier wirklich keine Sorgen machen. Ja? Lerne aber aus der Vergangenheit. Wie hast du das die ganze Zeit gemacht? Jetzt mit dieser Person, okay. Ähm, vielleicht wird es mal Zeit, in die Trennung zu gehen, selber zu heilen, damit ihr beide klarer, ehrlicher und authentischer euch wieder treffen könnt und etwas Solides auch bilden könnt und nicht in diesem Heckmeck, wo ihr gerade drin steckt. Ne? Eigentlich ganz logisch. Letzte Geschichte bitte für meine wundervollen Steinböckis. Danke. Die Erweiterung. Ja, hier passiert einiges. Schöne Karte. Durch die Kontemplation werdet ihr auch euer Bewusstsein erweitern. Und ihr werdet das Ganze auch ein bisschen von der höheren Perspektive aussehen und nicht nur von dem hier. Ne? Das ändert sich ja. Diese Energie möchte ja weggehen. Und das versteht ihr immer besser. Finde ich gut. Also liebe zuerst dich selbst. Ja, dann wirst du attraktiver werden. Das hat was mit Selbstwert zu tun. Ja, und manchmal muss man Grenzen setzen und eine Trennung machen, damit der andere einfach weiß, was Sache ist. Okay, es möchte etwas Wundervolles kommen und zwar mit der Person, wenn du schon jemanden kennst, ja, jemand aus dieser Vergangenheit oder aus deiner Vergangenheit kommt erneut, mach dir keine Sorgen, ob es Dezember ist, ist bei jedem anders. Bei manchen kann es in ein paar Tagen, in ein paar Wochen sein, bei manchen vielleicht erst im Februar. Ja? Ähm, das ist aber egal, weil Spirit sagt, du hast deine Hausie erstmal, aber es wird alles passieren. Und je schneller du anfängst, dich selber ähm, ja, wieder neu zu entdecken äh, und dir selber die Liebe zu geben und die Aufmerksamkeit, die du jemand anderem die ganze Zeit am Tag gibst, ja, desto schneller wirst du natürlich deine Frequenz erhöhen und desto schneller kannst du das anziehen. Meine wundervollen Steinböcklis, merci für dein Like, wenn ich dich inspirieren durfte und du mich öfters hier sehen willst auf YouTube. Bis dann, Namaste, dicken Kuss, tschüss.